హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజ్యు టాక్స్ ఈరోజు మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఒకటి మీకు చూపించబోతున్నాను అదే కాకినాడ దగ్గర ఉన్న హోపాయ్ ల్యాండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కాలేదా అయితే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేసి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అక్కడ అనుభూతిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని ఎవరికి ఉండదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళడం సేఫా కాదా అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్తో మనం మన ప్లాన్ ఆపేసుకుంటూ ఉంటాం హోప్ ఐలాండ్ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్న చాలామంది కోసం ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాను అంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతాయి సో జర్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అలాగే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ప్రెసెంట్ అయితే ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ఫెసిలిటీ అయితే లేదండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో కొన్ని డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేస్తాను సో దాని ద్వారా మీరైతే మీ బోర్డ్స్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మినిమం ఒక టెన్ మెంబర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటే మీకంటూ ప్రత్యేకంగా బోట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది లేదంటే అట్లీస్ట్ బోట్లో టెన్ మెంబర్స్ ఉండేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంది ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విషయానికి వస్తే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అప్ అండ్ డౌన్కి అండ్ ట్రావెలింగ్ టైం వచ్చేసి మనకి వెళ్ళడానికి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అలాగే అక్కడ మనం స్టే చేయడానికి దగ్గరగా వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే మన బోట్ అనేది వెయిటింగ్లో ఉంటుంది సో ఆ స్థాన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సేమ్ బోట్లో రిటర్న్ అయిపోవాలి ఇలా సముద్ర పైన జర్నీ అయితే మీ లైఫ్లో చాలా మెమరబుల్గా అయితే మిగిలిపోతుంది అదిగో దూరంగా మనకి ఐలాండ్ వెల్కమ్ చెప్తుంది మనం ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయినట్లే దిగిన తర్వాత మన బోట్స్ ఈ సైడ్నే పార్క్ చేసి ఉంచుతారండి సో మనం దిగేటప్పుడు మనకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు దాన్ని ఫాలో అయితే మనకి చాలా మంచిది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందనిపిస్తుంది కదా కానీ ఇక్కడ స్నానం చేయడం అయితే టోటల్గా ప్రాబిట్ చేశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ డెప్త్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడక్కడ డస్ట్బిన్స్ అలాగే చిన్న చిన్న హర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కాకపోతే చుట్టూ ఫారెస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ కూడా కొంచెం తక్కువనే చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న బెంచెస్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి అక్కడ కూర్చుని సీ యొక్క వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అలాగే లేడీస్ వస్తే వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి బంగాళాఖాతం ఆటుపోట్ల నుండి సముద్ర తీరం హోదకు గురి కాకుండా ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన ఈ హోప్ ఐలాండ్ కాపాడుతుంది ఈ ఐలాండ్ కాకినాడ తీరం వెంబడి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరాన్న విస్తరించి ఉంది కాకినాడ సముద్రంలో ఓడలు నిలిపేటప్పుడు కేవలం ఈ హోప్ ఐలాండ్ వల్ల లంగర్ వేసినప్పుడు స్థిరంగా ఉంటున్నాయి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి మనకి ఎలాంటి బేకర్ ఫెసిలిటీ అయితే ఇక్కడ ఉండదండి మనం నడుచుకుంటూనే వెళ్ళాలి మనకి దగ్గరలో అయితే ఇక్కడ పాత లైట్ హౌస్ ఒకటి ఉంది సో అది చూడ్డానికి ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు హోప్ ఐలాండ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్న ఇంకో అట్రాక్షన్ ఈ రెడ్ కలర్ క్రాప్స్ చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి కదా మన మనుషులకి అయితే చాలా దూరంగా ఉంటాయండి ఇంతకుముందు మన కాకినాడ బీచ్లో కనిపించేవి ఇప్పుడు మాత్రం ఇలా హోపాయిల్ నుండి దర్శనమిస్తున్నాయి మన కాకినాడ బీచ్ నుండి హోపాయిల్ అండ్ వ్యూ ఎలా అయితే దూరంగా కనిపిస్తూ ఉంటుందో ఇక్కడ నుండి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు కూడా మన సిటీ వ్యూ అలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుండి
అదేనేండి మన పాత లైట్ హౌస్ దీన్ని చూడడానికే అంత దూరం నుండి మనం ఇక్కడ వరకు నడుచుకుంటూ వచ్చాం ఇదైతే వర్కింగ్ కండిషన్లో లేదు అలాగే క్లోజ్ చేసేసి కూడా ఉంది సో మనం ఇక్కడ రీచ్ అవడానికి మనకి కోరంగి ఫారెస్ట్ నుండి కూడా ఫెసిలిటీ ఉందండి సో అక్కడి నుండైనా మనం బోట్ తీసుకుని రావచ్చు ఇక్కడ ఉన్న సహజ సిద్ధమైన నేచర్తో మనం మన టెన్షన్స్ అన్ని మర్చిపోయి చిన్నపిల్లల్లా మారిపోయి బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బోర్డు కనిపించింది కదా అక్కడ ఒక లైన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది లీవ్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ టేక్ నథింగ్ బట్ మెమరీస్ నిజంగా ఈ ప్లేస్ నుండి మనం ఏదైనా తీసుకువెళ్ళగలము అంటే మెమరీస్ ఏనండి నిజంగా మీరు కనుక విజిట్ చేస్తే ఒక మెమరబుల్ ప్లేస్గా ఈ హోప్ ఐలాండ్ మీకు గుర్తుండిపోతుంది కానీ నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఇక్కడ విజిటర్స్ కౌంట్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఓవరాల్ జర్నీ అలాగే ఇక్కడ గడిపే వన్ అవర్ కూడా ఈ లైఫ్లో తప్పకుండా గుర్తుండిపోతుంది ఫైనల్లీ ఇదేండి హోప్ ఐలాండ్ జర్నీ హోప్ దట్ మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుంటుంది అనుకుంటున్నాను అలాగే మీరు ఏదైనా విషయం దీనిపైన తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు బాగా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్